Welcome to the Leopreneur Insights, where you learn the secrets of starting and growing your business the Filipino style. Because while it's good to learn from your own mistakes, it's better to learn from other people's mistakes and discover their blueprint to success. And now, your host, a certified Leopreneur himself, Jerry Elao. Hello mga Lipreneurs! Welcome to another session of Lipreneur Insights. This is Jerry Ila, the founder of Lipreneur. And this is Lipreneur Insights where we invite successful entrepreneurs to share their lessons about business. Yan, kumusta kayo mga Lipreneurs? Please say hi and where are you from sa ating chat box. Um, yun, na-miss ko kayo. Uh, we've been offline again for a few weeks but yun, we're back. So yun, please say hi and where are you from sa ating chat box. We're live sa ating uh, Lipinor Facebook page, uh, Lipinor Facebook group, as well as our YouTube channel. So, yan. So, please say hi and where are you from sa ating chat box. This is um, actually Lipinor Insights episode 111. Yan, 111 na. So, yan. Please say hi and where are you from sa ating chat box. Um, Kumusta kayo? Ano yung mga pinagkakaabalahan nyo ngayon? It's how many days na lang before Christmas? Sobrang bilis na. <laughs> 40. Uh, a little over a month. A little over a month. And yan, sobrang bilis ng panahon talaga. I, I remember na, yan, parang last Christmas pa lang. Tapos ngayon, sobrang uh, lapit na naman ng Pasko. So yan, please say hi and where are you from sa ating chat box. Yun si Eliza, magandang hapon daw from Bulacan. Hi Eliza, glad you're uh, able to watch this episode. Yun, um, let me introduce my uh, co-host for today. Um, she is the Director of Consult Asia. Please help me welcome yung certified Lipinor, um, Donna May Tombok. <laughs> Hi, Hi, sir. Donna. Good morning. Kamusta? Kabuti naman. Good afternoon. Uh, magandang tanghali sa inyong lahat, mga kalipreneur. Yes. Maraming nanonood ngayon sa YouTube. Oh. So, I'm watching yes. from Butuan, si Eliza. Amy daw. No. Yan, si Rose din from Cavite, si Jayo from Kuala Lumpur, Malaysia. Wow. Aida from KSA. Yan. Good. Yan. Anong oras na ba dyan ngayon? Oo. Oh. <laughs> Ayun. Kumusta, sir? Okay naman. Uh, medyo, ano, medyo long daming, break. <laughs> daming inaayos, daming Uh-oh. ginagawa. Ikaw, kumusta ka? So, mabuti naman, sir. Ano, towards the end of the year, ano, maraming in-house training. So, ayun. Katatapos lang yung public workshop natin last yes. time. Yes. So, thank oh. you sa mga umatend. Yeah, It was you. really fun. And, yun. So, for the rest of the week, siguro, isa na lang ang natitira namin public workshop. It's gonna be in the south. So, wala na muna dito sa Manila. So, we'll go to Laguna. So, on December 10, I think we have an effective leadership uh, workshop um, in there. Yun. Yeah. So, pa-post na lang namin yung details. <laughs> yeah. So, Ayun. yun. For those just came in, please say hi and where are you from? Sa ating chat box, si Rodel, nandito sa Santa Maria, Bulacan. Si Rose. Yes. Ayan. Hi, hi, hi Rose. And hi, hi, Donna. Tapos, ah, 7 a.m. 7 a.m. Oh, good morning. KSA. Kasama sa Almusal, ang Lipreneur. Ayan. Ayan. Um, yung um, Ulern din, medyo a few remaining trainings na lang. Uh, we have, Papasko na eh. Magpapasko na. <laughs> We have a uh, collections training, credit mm-hmm. and collections training this coming Friday. And MBA. May MBA. Yeah, tapos, okay. um, kalimutan ko na, basta ilan Con- na lang. Content uh, marketing yata. Uh, and we'll, we'll, we'll be postponing it sa, ano, sa next year. Next year, ayan. Exciting yun. So, sign up kayo doon. Yes. Especially kung nag-FB ads kayo. You need that. <laughs> <laughs> ayan. Yeah. Si Ronnie was also here from Abu Dhabi, tapos mm-hmm. si Arnel, yan, watching from KSA. Yan, again, we're live sa ating Facebook group, sa ating Facebook page, at sa ating YouTube channel. So, for those who just came in, please say hi and where are you from sa ating chat box. Ayan, so this, you know, today, yes. very exciting yung topic. Actually, I've never thought na 40 billion industry pala to worldwide. May 40 billion dollar industry worldwide. So, uh, this morning, we're in uh, our esteemed guest uh, hails from the south. Like you know, like uh, um, today, uh, we're going to interview Mr. 
uh, Henry Monzones. He's the president of Qualitech Diagnostic and Medical Services, um, which was established in Laguna, you know, 20 years ago. So, yun, uh, let's all welcome Mr. Henry Monzones. Hi Henry, welcome Hi, to Lipino Insights. Yeah, thank you, Hi, thank nice thank you for inviting me. Uh -oh. Yan, bati ka muna. Uh, <laughs> Hi, good morning sa mga uh, nanonood ng Lipino. Uh, Yan. Ayan, worldwide. <laughs> yeah, si, si Qualitech pala started in Laguna uh, 20 years ago? Yes sir, 20 years ago. Grabe. Ayan. Medyo matagal-tagal. Medyo matagal na. Kwentuhan mo naman kami. Yes. <laughs> How did it start? <laughs> Paano nag-start? <laughs> Okay, mahabang kwento yun. <laughs> Let's go back 20 years ago. Okay, uh, Nag-start ito kasi, uh, ano pa lang kami, kasi mag na kami ngayon. Eh. Nag-start kami nito, uh, boyfriend girlfriend pa lang kami. Wow. Nag-work yung wife ko ngayon, before sa, ano, sa isang private hospital. Uh, tapos nagkaroon yung dengue outbreak sa Pilipinas. Parang, I don't know if that's the first time, pero talagang hindi makater ng hospital, hindi makater ng mga private laboratory. Doon kami nagkaroon ng come up to idea na bakit hindi tayo mag-put up. Mm -hmm. Saka, mm -hmm. kumbaga, parang from Lipreneur, from, uh, from employee, you know? let's put up a business. Although prior to that, may mga small business na kami bine-venture. Mm -hmm. Mga maliliit mm -hmm. lang. Pero ito na yung talagang parang ito na yung something big na nakita namin na magradalas ng magandang future. So 20 years ago, pinutop namin siya. Uh, Nag-start kami outside the city proper muna, like Alaminos, Laguna. Mm -hmm. yeah, yeah. So... That's around 20-30 minutes from the city namin, sa San Pablo City. Tapos, uh, after siguro mga ilang months, nakita namin, mas may opportunity, let's go to the city. Doon kami, bumalik kami ngayon sa city, San Pablo City, which we put up, yung pis malaking branch ng okay. Qualitec Diagnost uh, Diagnostic. Pero before kasi, yung 17 years ago, uh, 17 years, ang iba yung name niya. Mm -hmm. pang, kasi dun sa amin sa, sa, sa city, mga ano, initial ng mga pangalan. Yes. So okay lang. So initial, <laughs> initial ng wife ko yung pinakaginamit ng pangalan. Tapos, so, uh, kaya lang nung ngayon kasi nakita namin along the way after many years, gumanda yung takbo ng business, tapos nagkaroon ng opportunity sa Manila. Nakita namin, sabi, kailangan ano, yung tent natin pala, ano natin, palakihin natin. Harap tayo ng ibang opportunity. So, first nag-venture muna kami medyo malapit lang from the city of San Pablo. We go to Lipa City. Kasi naggawa ng diversion sa ano eh. Dati kasi, to go to Lipa, it will take you siguro mga isang oras, one and a half. Yeah. Wow. <laughs> Pero, nung nagkaroon ng diversion, thank you sa government. Naging <laughs> <laughs> mga around 15, 15 to 20 minutes lang nandun ka na sa Lipa City. Wow. So, from, from San Pablo. From San Pablo. San Pablo. So, doon kami nag-put up ko. From secondary laboratory, we put up... Uh, uh, tertiary laboratory. Uh, so, sa tertiary laboratory kasi, we cater different small, uh, primary laboratory, mga small laboratory, mga okay. uh, small companies, na hindi nila kayang gawin, kami gumagawa. Parang mm -hmm. mag Like, like ano yun? Ina-outsource kayo? Parang ganyan. Ano yung mga uh, services? Like yung iba kasi blood chemistry lang, wala silang machine na ginagamit. Ah, okay. Then yung mga special tests. Okay. Sa, Cholesterol, yung mga ganun. Yan yung mga sa blood chemistry. So, yung iba, mga primary, wala silang machines. Okay. So, kami yung nag-invest para doon. Kasi medyo sa services kasi ng laboratory, expensive ang mga machines. Yes. yes. Ilang milyon, ilang test lang ang pwede mo magawa. So, naisip namin na kung yun ay pupunta na, marami tayo magkikater. So, siguro nagkikater kami sa province mga around 150 to 200 na ano. Parte, uh, patients? Hindi, na mga... Other smaller, 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 Yung medyo nag-exist na tayo yes. sa business. Mm -hmm. okay. Mas malaki, nung nagpunta tayo ng ano, tertiary sa Lipa. Mm -hmm. So, doon mag-around siguro investment mo na, it goes from 20 to 30 million. 
Kasi wow. medyo mas wow. marami ka na. <laughs> mas, ma, mas marami ka ng machine na yeah. kailangan. Na kailangan. Na kailangan. Okay. okay. Kasi doon kahit yung mga private hospital, kinikater namin eh. Mm. Uh, misan, makita mo, lalaki nila. Pero dahil ayaw nila mag-invest sa mga yeah, machine, sa machine. sinesend out na lang nila. Yeah. So, oh. yung, yung arrangement pa nun, parang they... Uh, paano ba? Parang they conduct the test. They tapos, conduct the extraction. The extraction. Uh, tapos, papadala sa inyo yung sample. Yan. Yeah, uh, oh. Paprocess nyo yung machine, etc. And then, yung results, papadala yeah. sa kanila. Kaya pala, okay. minsan matagal. Ah, uh, yun. <laughs> pag mean, sinabi sa inyo nang oh, balikan nyo... 7 to 10 business yan. days yung mga ganyan. So, <laughs> Aso pinapadala sa okay. inyo. Okay. Kasi dati, nagpapadala rin naman kami from, from province gawin to Manila. Okay. Sabi ko sa wife ko, Di ba nagpapadala tayo ni hindi natin nakita yung facilities nila? Yeah. Kung gano'n ba ka-accurate, gano'n yeah. kaganda or kung ano. Yeah. Sabi ko, pero nagtiwala tayo. Because, sabi ko, kung gagawin din natin yan, mm. so may possibility na people will also trust mm. us. So yun, hanggang mm. sa'yo nga, pumunta na rin kami ng Manila. So ikaw talaga yung brains behind the business. Uh, ano lang, <laughs> taga to. <laughs> Mas ano lang, yung may tinitingnan ko lang yung ano, pagka yung, yung future, strategy strategies oh. na pwede pa. Okay, um, ano. okay wow. so from... <laughs> From Lipa, um, paano na nag, nag, na nag expand pa ba kayo? Ayan, so from, the story is from Lipa, sabi ko, kung nagawa natin dito sa Calabar Zone, mm-hmm. kasi may mga kalaban ka na rin, from Manila eh. Yeah. Eh, from yeah. Manila, tit- medyo hindi na, sabihin na natin, medyo naka, nakapwesto kami. Yes. Mm-hmm. Nakuha namin yung position sa province. So sabi uh-huh. ko, kung nakuha natin ang province, ang kalaban ko Manila, why don't we go to Manila? Doon wiso natin sila labanan sa sarili ng territory. Yeah. Brains talaga ng business. Okay. Ano wiso? Papawiso. Yan. Abang mira ano sa as um, si Jeffrey is also watching uh, from SG si Vince from Indonesia. Hi Vince. Miss Aisa. Yeah, si classmate si Aisa Hi, classmate. is here. Hi. Yan. Ano usapan natin tayo ha? <laughs> Ayun. JC, hi. Ayun, si JC. Kamusta? Okay. Tapos si uh, George din is also Pwede watching tayo. from Qatar. Kamusta sa inyo? For those who just came in, please say hi and where are you from sa ating chat box. And um, interesting yung pinag-uusapan natin because um, medical services, di ba? It's a booming industry. So if you have any questions, feel free to ask uh, para masagot ni Henry. And you'll have a chance to win this book, Lipreneur, How to Take the Leap from Employee to Entrepreneur. So, yan, comment lang kayo ng mga tanong nyo. Ayan. Okay, so, yeah, um, saan yung first branch nyo dito sa Manila? Uh, Las Piñas. Las Piñas. Uh, in between, uh, ano lang ang mahalas ba ang dali nilang alabang? Las Piñas. Yes. Okay. So, company-owned yung... Company-owned siya. Okay. And, so... And then you mentioned you ventured into franchising. Ayun. Like, so, right? the story... Nung dinuplicate namin yung tertiary namin sa sa Manila, doon naman nag-open ngayon yung opportunity, idea for the franchise. Mm. Kasi parang, uh, ang lawak pala. Pagpunta mo ng Manila, parang mm. lahat kailangan mo yung resources, kailangan yeah. mo ng ano, manpower. Basta lahat malaki pag Manila ang nilabanan mo. Yeah. I- interested ako doon, ano ang pagkakaiba ng, ng Calabar Zone na competition versus, versus dito MCR. sa Manila? Oh. Na sinabi mong, kumbaga, Uh, maraming ano <laughs> marami tayong mga competitors uh-huh. anong, anong mga pagkakaiba? Uh, sa, sa province kasi kumbaga comfort zone mo yun eh. uh-huh. nandun uh-huh. lahat ng connection mo kakilala mo so uh-huh. medyo mas mabilis sa akin gumalaw okay. yes. kaya yes. talaga nung nag, nag Manila ako parang nangapa nangapa talaga ang laki nung ang laki nung ano ang laki nung pagkakaiba in terms sa uh, capitalization manpower uh, human resources Saka iba ta- medyo iba tao ng Manila kumpara mm. sa province. No? So mm. medyo, ano kami nun, dun medyo kapang ano talaga, medyo Courage nahihil. Courage zone oh. yun na. Yeah. Yeah. Pero sabi ko nga, it, it will take time matututunan din natin kung paano ito may, may ano, maging successful din dito sa okay. Manila. In terms of investment, uh, you mentioned mga 20 to 30 dun sa tertiary. Dito yes. sa Manila ba <laughs> much more expensive? So, ang naging mas ano lang, siguro dahil sa rent ng mga play, sa rent yes, ng place, right, tapos right. yung pas, taxes, uh, eh, mas tax, siguro. tapos yung utilities niya, mas mahal ang air, oh. uh, mas mahal ang kuryente, tubig dito sa Manila. Then salary, so medyo medyo dito, Player, talagang hindi ka pwedeng makipag-compromise <laughs> <laughs> kung yeah. ano yung mas maganda. Tapos usually mas mataas pa sa regular, dahil nga uh, masyadong competitive. Yeah. Yeah. The war for talent. Oo, oh, iba talaga yeah. sa Manila ang ano. 
Pero sabi nga, if maging successful ka ng Manila, you will take the Philippines pagka nag, kung nakayaan na natin sa Manila mag, ano, maging successful. Mm -hmm. And then, fr from there, where do you see, you know, your business expanding? Magna-nationwide ba kayo? Or alis kayo ng Philippines? Uh, Asia na ba? Hindi. <laughs> <laughs> uh, lahat naman siya naka-time. Actually, nakikita ko as a, ano, as a long-term goal natin. Manila, then uh, North, then Cebu, Dabao. Ah, Cebu, Dabao, Mindanao. Mm -hmm. Kaya lang talagang medyo kapa ko ngayon kasi sa investment. Kasi yeah. medyo talagang malaki. Yeah. Ang maganda lang sa ginagawa ka namin ngayon, nag enjoy ako kung paano siya matutunan mag-expand. Kasi ibang laban na ng Manila eh. Mm -hmm. Talagang mm -hmm. ano eh. Uh, so, yung uh, number one yung capitalization kasi. Mm -hmm. Talagang kung baka meron dyan. <laughs> Then, capitalization talaga na kung equity na yeah. tutulong sa'yo talaga to build up. Uh, strategic partners so, to help. Ang na-appreciate ko kasi nung nag-start akong nag-put up ng Manila, maraming lumapit sa'yo na approach to buy the company. Wow. Uh, so, nung binibili okay. yung company, iba't siya, iba't ibang mga, ano yan, mga malalaking players, uh -huh. ano, binibili uh -huh. nila yung company. Nagulat ako, sabi ko, bakit yung bibili yung company? <laughs> uh -huh. So, sabi ko, nakakita sila siguro uh -huh. ng, ano, yeah. potential dun sa, sa company. And threat, probably. Uh, hindi threat. <laughs> potential lang na, kung baga parang, ano. Kasi ngayon kasi, nowadays, gusto nila na, at least may existing market na, di ba? Yeah. Yes, na lang. So, doon ako nag, medyo mas na-appreciate ko yung business. Why? Kasi nung pinaano ko siya, valuation, makita ko na yung word ko is less than 300 million na. Mm, wow. Yung potential mm, ng business. Mm, mm. So, mula lang valuation. So, before, hindi ko siya nakikitang ganun na yung mm. na-take na namin after mm. that long 20 years. So, sabi ko, 300 million. Give me five years to work on this. Give me mm. ten years to work on this. We're not talking about million. We're talking about billion. Yeah. Billions. So, yeah. sabi ko, ano lang yan eh. It's a matter of, ano lang ako. Yung, yung magkaroon ng opportunity na maaral mo siya. At the same time, yun nga, yung help na makukuha natin for any, so ano ng capitalization. Ang maganda kasi, I can put up branches, company own. Walang mm -hmm. problema kasi, nag-earn naman siya. Mm -hmm. Then kung somebody will franchise, tuloy mm -hmm. lang siya. Yeah. Yeah, Kung, so, yun yung long-term plan. What's the, ano ba, uh, if you have to put in 20, 30 million in investments, how, how much do you earn from it? Magkano bang kitaan dyan? <laughs> ah, okay. Ito kasi yung ano, secret lang, pero niya. <laughs> secret lang, pero tayo-tayo lang. Tayo 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 <laughs> Ang maganda sa industry na to, ito lang yung nakita ko na almost, sabihin na natin, siguro mga 60, 70, or 50 percent yung ano mo, yung gain mo. Gross profit. Gross profit mo. Gross profit. Compared to sa uh, other business na 20%, 25%, okay na nga pag nag-25, no? Sa, sa service kasi, abot ka. Sabi ko nga, 70%. Lalo kung napaganda niya, siguro 80% yeah. sa'yo talaga. Yeah. Ganun siya kaganda. Kaya nga, minsan tinatanong na, bakit pa si share mo pa? Bakit gusto mo pang yan, no? Eh, yung time kasi. Yeah. Uh, hindi, siyempre, umiidad kami may mag-asawa. Makikita ko din yung mga bata, eh. Umiidad na rin, no? Hindi ka pwedeng mag-anoy ng panahon eh. Kailangan, mm -hmm. kung kaya mo siyang ma-shorten as possible, yes. i-shorten mo siya. Kasi, yeah. ay, sayang ang panahon. Yeah. I think magandang, maganda yung ano, na-share ni Henry about uh, growing your business. Okay. Diba? So, um, you can generate uh, internal cash flow uh, such that you can fund the business as you grow. Diba? Kaya lang, syempre, since internally generated yung cash flow natin, it may take time. And during that span of time, may, maybe may competitors na papasok, di ba? Tayo tumatanda as entrepreneur. So, another way of doing it is maybe, yun, uh, which you will share later, uh, franchising the business. So, isa yun sa opportunity na nakita nila, uh, getting investors and also franchising the business to accelerate growth. So, sa mga nanonood ng mga entrepreneurs, yan, isang-isang ano yan, kumbaga strategy. strategy that you have to decide kung alin ba ang gusto mo, uh, road to expansion. Uh, you can use the internally generated cash flow or kaya other people's uh, money, other people's <laughs> money <laughs> to accelerate the growth. Okay. Yan, so si Darin is also here from Singapore, tapos si, Hes, uh, si Heston, hi Heston, uh, hi. Dabi. <laughs> Yan, si Zen Lin then from SG. So, again, this is Lipreneur Insights. We do this every Monday, 12 noon to 1 p.m. So, if you want to get notified 30 minutes before we do Lipreneur Insights, comment lang kayo ng insights sa comment section. Comment kayo ng insights. 
Uh, so we can notify you 30 minutes before we do Lipinor Insights. And also, please share this page sa mga friends nyo, especially those who are who want to engage into this kind of business. Para yan, matuto sila. Yeah. Ayan. So it's very diverse ang ating mga kalipreneurs. We just, I just wanted to know more about your story. Parang, what's your background? How did you get into this uh, business? Bakit, bakit, ano, quality diagnostic? Bakit, bakit ito? Bakit hindi yung ibang businesses na meron kayo before? Ah, uh, okay. Uh, before, kasi mostly nung ginagawa namin before, kahit nag, nag, na, nasa work at the same time nag-aaral, Ano lang eh, alam mo yung kalimitan nga, ang late ng markup. Mm, Tapos okay. alam mo ka agad na masyadong ma-effort to pag ito yung ginawa mo. Parang it's not enough to wake me up in the morning. <laughs> yeah. <laughs> Sa akin eh, some, uh, usually naman, di ba, pagka yung business nag-start ka, yung passion mo. Yes. Yeah. Yeah. Uh, uh, Nagkataon kasi yung wife ko is a medical technologist. Ayun, so, siya so, pala. Ang, ano, siya yung ano, kung ba sa technical, siya yung hard ones talaga. Kasi parang uh, at least yun na yung ginagawa niya, yung passion niya. As in, Kung ako sa business, yung passion ko doon, yung wife ko doon sa technical. Sa tech, okay. Shout out kay Mrs. Ma'am Dali. Ano, Mar- Mar- Dali. Uh, <laughs> so, sa, sa laboratory, talagang yung, yung, kaya nga naging yung term is quality, quality tech eh. Kasi particular talaga itong asawa ko sa quality mm. ng result. Siya yung mas OC. Talaga sa obra. Yun yung, yun yung ano niya, yun yung personality niya. Okay. Na, sabi ko nga, pag pinakita mo yung quality ng service mo, nung ginagawa mo, people will respect mm. you through that. Uh, it will speak for itself. Yes, oh. So, ganun siya ka-particular doon sa service niya. Kaya, nung nagbibay, ano kami ng another name or ng business, yun yung napuntahan ng business. Mm-hmm. So, um, the your wife is the med tech. Tapos uh, kayo, you're, you're the business. This is the business part. side. Okay. Although, medical course din yung kinuha ko. Nung una, ayaw ako eh. Ang tayo yung kwento niya, medyo upset lang ako sa father ko. Businessman mm-hmm. siya eh. Mm-hmm. So, I'll take anything na hindi business. Okay. So, any medical course. Uh, so nag- Pero ang nangyayari, habang mapapasok ko, nininegosyo ko na eskwela. <laughs> <laughs> Hanggang sa na-complain ako ng owner. Kasi nga, I keep doing business talaga. It's school. really in your blood. Siguro. <laughs> <laughs> lahat ng kailangan ng mga estudyante, I'll provide. Uh, uh, uniform, mga ganun. Uniform, lahat, logo, everything. Right. Tapos, yung right. ano rito, so, so, before kasi, di ba expensive ang libro? Mm-hmm. Doon lang yung source dati, hindi naman masyado ngayon na yeah. available. Internet, eh. yes. Ginagawa ko, pag after ko sa school, pumunta ako National Bookstore. Binabasa ko siya lagi doon. O, pwede naman mabasa, may mga yeah. open na eh. Chapter per chapter, every pagkalabas ko ng school. Kaya, pumaga, after graduate, medyo ano na ako. Equip na ako mm-hmm. ng knowledge. Sa auto book lang. Mm-hmm. Yan. Kasi medyo maaga kami. Siguro mga 20, 25 kami nung ano eh. Mm-hmm. Kasi yung kinukwento kong struggle namin, yung first seven years ng business eh. Uh, seven years. Yan yung tinatanong ni classmate na rin. Ano mm. naging struggle ko sa business? Mm-hmm. Yung pa rin, capitalization pa rin. Especially pag nag, nagsisimula ka, yung pagkakap, ano mo ng capital mo sa business, uh, lalo pag hindi, ano yun, savings, mm-hmm. kundi talagang mga, you borrow the money. Mm-hmm. So, from seven years, medyo yun na naging struggle. Mm-hmm. Kasi sa business, iba, hindi naman siya kikita ka agad eh. Yes. It will take you siguro six months to one year mm-hmm. before siya kumita. Mm-hmm. So, yun yung naging struggle ko kung paano siya masustain. So, nag-pile up siya. Pero nakakatawa na, yung seven years na yun, we're able to recover. Mm-hmm. Yun yung mga breaking point na gusto mag-quit. Parang yeah. hindi yes. talaga ito. Nagkamali ako. Yeah. <laughs> hindi talaga ako nag-business. Parang gano'n eh. Pero sabi ko nga, because of nung knowledge of reading, uh, salya pa, first, salya pa lang namin ng business. It was able to recover in seven years na up to ano yan. Kasi nga, yun nga, natutunan sa pagpabasa. Yeah. Galing, galing. Um, si Mix is here. Sabi Hi, niya, congrats, Mix. Jerry and Donna. More power, Mr. Mix. Belated happy birthday. Ayan, belated happy birthday, Mix. Oh. Um, for those na hindi masyadong familiar about about the products and services ni Qualitech, we mentioned about blood chem kanina, okay. di ba? Yung mga... Ah, uh, kumbaga, cholesterol, cholesterol etc. Ano, yes. <laughs> ano pa yung ibang products niya ano, or services na mga ginagawa? Ah, so ngayon, ang nag-venture kami ng Manila, nagdagdag kami na X-ray, mm. X-ray, X-ray okay. ECG, ultrasound, uh, then may multi-specialist clinic, may mm. mga doctors na rin tayo. Uh, so, kasi gusto ng mga tao ngayon, convenience sila, pagpunta nila doon, one-stop shop. Na, one-stop shop. Uh, so okay. you do yung mga annual physical exam? Yan yung pinasok ko another ngayon, yung uh, annual PE, tapos yung uh, pre-employment. Uh-uh. 
So, may, may truck tayo, mobile clinic. Mm, okay, so you go to the sa mga, ano, ano, companies. Sa mga okay. companies. Galing. 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 Okay. Okay. <laughs> From ano, <laughs> office-based, tapos ngayon, mas mobile na. Ah, mas mobile. Medyo, okay. ano eh, maganda yung like. Sa kayon din yung ano namin, tulong namin sa mga nag, nag-franchise eh. Hindi ka naka-base lang dun sa base mo. Uh, at least kung may makukuha kang ibang market outside your territory, uh, pwede namin yan. No? Kami, sabi, hindi ko na, ang investment kasi ng, ng mobile cleaning mga around 6 to 7 million. Uh-uh. So, hindi ka na nag-invest doon. Ako na yung nag-invest para sa'yo. Uh-huh. So, kung may contact ka outside your territory, kasi 100 kilometers away from your territory, mm, ang allowed. Ang allowed. So, ma- nakaka-backup ka okay. kami para doon. Um, um, siguro, okay. pag-usapan natin yung mobile clinic na yun. An- ano ba ang concept niya? Ano, anong itsura niyan? May truck ba yun? May, oh, may... truck siya. Tapos, uh, yun nga, sa likod yung frame niya, uh, ECG. Uh, so, nandun mismo yung nandun, machine. Nandun yung machine. Tapos, usually, pupunta siya sa companies or sa isang area oh, para ba siyang um, truck anong tawag niyan food truck, food truck. <laughs> food truck oh. <laughs> ano ba siya pa- paano siya again yung concept niya uh, i-schedule natin yung araw kung ilang empleyado yung, ah, yung, yung okay. so pupunta tayo doon sa mga company so mas uh, madali na para sa kanila hindi na kailangan po mag-isip. yes maganda yun pag uh, syempre pag maraming employees mm-hmm. mas instead na di ba pupunta pa sila sa lab or kaya sa clinic sila nang pupuntahan. Uh, walang lusot ang mga employees. Uh, They kasi, also ano, do drug masisira testing. Masisira yung, ay, so yung operation nila. Siyempre, yeah. Masisira. Ma- masisira. Okay. They also do drug testing. Yung drug testing kasama siya doon ah, okay. sa area ng practice. Okay. Ayun. Perfect. Ayun. Ang galing. So, ito bang yung mobile trucks na yun? Is that one of the advancements dun sa field nyo ngayon? And how do you keep up with the trends dito sa field na to? Do you go out of the country for conferences? Uh, no, no. More on all learn lang muna. <laughs> Promotion. Five-day okay. MBA program. Okay, MBA. <laughs> so, no, locally, as, pero nandun yung, ano, uh, nandun naman yung aspire na sa international market mm-hmm. talaga. Kasi, tali, kailangan din naman nila doon. Pero locally, nandito lang muna. Nag-market. Tapos, masali kami sa mga franchise Asia. Nag-display ah, mm-hmm. kami. Nabubot kami doon. Mm-hmm. Para mas for exposure. Kaya lang medyo ang ano ko ngayon kasi focus nung yung development ng bawat branches. Yeah. Uh, yeah. Kasi nung masyado akong mano sa franchising marketing, sobrang ano, expensive eh. Kasi nga, nagpapakilala ka. Yeah. So, so medyo inano ko siya, binalance ko siya. Yung local, bawat branches, marketing, then in, in the side, uh, other, ano naman, yung sa franchising mm-hmm. business. Okay. Okay. So you invest on talent development? in training ng mga tao. Ayun. Okay. Okay. You, you mentioned about uh, marketing. Uh, uh, paano ba mina market yung ganitong business? Oo nga. Does it sell itself? Kasi kailangan oh, pag eh. Ma- pag oh, pag nakita oh. nakikita lang ba sila? Pero do you ganun lang ba siya? Okay. Ang maganda sa business ng diagnostic, lahat ng tao kailangan siya. Lalo mm-hmm. pag nagkasakit ka, hindi na makakapagreseta ang doktor sa iyo ng gamot. Yeah. Unless magpalaboratory ka. Oo. So, tapos sa employment, bago ka makapagtrabaho, yes. kailangan mo pa rin. So, talaga ikaw naman yung hinahanap. So, pinag-uusapan na lang is yung branding. Mm-hmm. Na mas yung tao, familiar sa iyo, na pagkailangan niya, yes. available ka. Yes. Tapos yung nga, syempre yung service mo, kailangan alam nila na mabilis kang mm-hmm. mahanap. So, I, I do, as of now, I do tarpaulin sa mga, ano, sa mga bawat event. Tapos, social gathering, mm. uh, more on sa Facebook. Mm-hmm. Pero this uh, uh, next year, magpo-focus nga ako ng website, Facebook marketing, mm-hmm. more on okay. Kasi okay. medyo mas malawak-lawak yung cover. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Okay. okay. Oo nga, no? hindi mo siya kailangan i-hard sell talaga kasi they, you, mm. they need you more than... <laughs> yeah. Pag, may, oh, pagdating nung kasi kahit sabihin mo ngayon, okay ka, healthy ka. Pero... Down. Talagang isang ano, kailangan mo ng service ng laboratory. Prevention din kasi, yung diba? Ah, yeah. If you Saka medyo better. ang tao ngayon ay eh, more on prevention eh. Uh-huh. Uh, bago pa mag-detect yung sakit, tinaunahan na nila para may iwasan. Uh-huh. Which is true kasi cholesterol, you don't know that your cholesterol is high eh, <laughs> until you get tested. Ay, but how do you ensure yung safety ng patients, do sa, especially do sa mobile setup? Meron ba kayong guidelines sa sinusunod like Jake o mga ganun. Meron naman siya. Meron siya ano, ha, kasi nga siya kailangan yung service mo, yung experience nila maganda doon sa ano mo. Kaya may ano naman siya, may guidelines siya every step na ginagawa nila. Tapos yung safety doon sa lugar, uh, uh, 
Para okay naman yung ano. So parang so, mini hospital din yung set or mini clinic lang. Ma, oh, para mini clinic lang naman siya. So hindi naman ganoon ka toxic talaga. Ang toxic yung mismo sa loob ng laboratory. <laughs> so ito ma, pinag-usapan natin doon yung yung mga medtech natin kung uh-huh. Uh, although nag-aaral naman sila kung paano personal yung ano nila. Kasi pag na-prick ka, yes. tapos exposure sa dugo, yung yeah. mga Pero may ano naman yun, kumbaga sa, sa technical ano na nila, uh, meron ng, as mean, aral na nila yun sa studies nila kung paano sila mag-iingat. At the same time, yung company naman, nag, magiging stick lang sa implementation ng, ano ba, yung waste product mo, dapat ganito, collection. Yeah. Then everyday, yung, yung linis ng place. Yeah. So, yun din yung isa sa ano namin talaga eh, makita mo ano na particular sa lugar. Malinis talaga siya. Makikita mo yan, go to the CR nung... <laughs> True. Punta sa yeah. CR ng any establishment, mm-hmm. pag ang CR madumi, usahan mo, yun yung ano niyan, service niyan. Yeah. Pero pag malinis ang CR niya, sigurado ka. I mean, yun ang kasi yeah. pinaka... Ano, yeah, importante yun. Yan, again, this is Lipreneur Insights. We do this every Monday, 12 noon to 1 p.m. So if you want to get notified 30 minutes before we do Lipreneur Insights, comment lang po ng insights sa comment section. And if you have any questions kay Henry, yan, feel free na magtanong para yan, masagot niya. And you'll have a chance to win one of the three books nitong Lipreneur, How to Take the Leap from Employee to Entrepreneur. Um, yan, si Veronica is here. Uh, congrats daw, Donna. Hi, thank you. From <laughs> ano yan, from... Arizona. <laughs> oh, wow. Ayon. Tapos si Sofia. Ayan. Uh, Jacqueline Arzaga watching from Dubai. Hi- hello Ayan. sa inyo, uh, Sofia, saka Veronica. And um, <clears throat> for those who just came in, ayon, please say hi and where are you from sa ating chat box. Yeah. Um, Henry na mentioned mo about uh, making sure na clean yung yung um, area, di ba? Very important yun. Tapos, how how else do you differentiate from competition? Kasi na-mention mo rin na parang kailangan, in a way, yung brand, di ba, ma- maging trustworthy for the consumers. Ah, uh, okay. Com- compare with the regular pre-standing mm. laboratory. Uh, kasi, di ba, di ba, meron kami mga kliyente. Mm. So, na experience ko, umikot sa kanila. Tapos makita ko na hindi pala lahat, katulad namin, particular sa kal- yung hygiene ng lugar, yung clean, yung res- maayos yung reception, ganyan. So sabi ko, uh, ito yung magiging edge natin. If we, uh, uh, mamimit natin yung yung expectation nila na malinis yung lugar mo, uh, maganda yung, ano mo, yung reception area mo, yeah. then particular yung CR mo, malinis siya, yeah. ganyan. Tapos, uh, ang, 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 ang tawag dito, yung mga tao mo, masaya. They smile, mm-hmm. they uh, appreciate yung mga client natin. So, sabi ko, ito yung magiging edge natin. Compare with just a traditional laboratory. Kahit naman siguro sa ang business eh. Pagka mm-hmm. yung hindi ka particular sa mga... Yung, mga little things uh, na yan, no? na very important. Na, ano, siguro, yun din yung magiging problem. So, yun din yung edge namin. Kasi nga, naging particular lang kami dun sa... Uh, magiging benefits ng mga ano natin, kliyente natin. Mm-hmm. Na parang pag ikaw, pumasok ka sa certain restaurant, gusto yung mga service na gusto yes. mo, di ba? So, hindi naman mahirap talaga siya eh. Ramdamin mo lang kung ano yung ikaw mismo, ano yung yes. gusto mo pag pumasok ka sa isang establishment. Paano ka ba nila itrato? Paano ba yung lugar nila? Paano ba nila nire-represent yung pangalan nila? Yes. Lalo kami, qual- qual- quality, quality, so particular for quality. <laughs> <laughs> Kaya ako, ginawa ko na lang, simple lang eh, hashtag quality service. Uh, uh, service ng tao, that. hashtag quality experience. Ano ba experience nyo pagpasok sa laboratory mo? Uh, ma-upset ba siya? Ma-ano ba siya? Feeling nyo ba? Yeah. Hindi siya nasikaso, hindi siya importante. Yeah. Then, uh, the next is hashtag quality result. Mm. Kailangan yung result mo talaga. Kaya mong tindigan na ito, mm. ak- quality. Ito. Ita- kasi, tataya mo dyan, hindi lang yung lisensya mo, yes. tataya mo dyan yung pangalan mo mismo na yeah. yun yung ano, yun yung may quality talaga siya na sabihin mo man mas mahal ka ng quality sa iba pero oh. yes. kompante ka eh. Mm-hmm. Kasi same thing na sabihin ko rin, kung parang ikaw, pag nagpatingin ka, gusto mo ma-assure yung result mo, yun eh. Yeah, na-accurate siya. So, kasi pag hindi, alam mo, sabihin, hindi ganun ka ka particular, lalo sa result. Bibigyan niya ng doctor ng ano, yun, prescription eh. Mm-hmm. Yes. Pag mali yung gamot na ininom niya, mm-hmm. Lalo siya napahamak. So, hindi ka nakatulong doon sa tao. Pinahamak ko pa siya. Yeah, yeah. That's true. And it's good na um, yun, yung uh, si Henry uh, is very particular on that. Kasi, ano siya eh, hindi lang, hindi nga lang 
product or service kundi buhay ng tao no, yung nakasalalay. Life changing. ba? Diba? So very important na talagang ano siya, uh, very particular sa mga ganong bagay. Yung is it also hard since oh, yeah. you're dealing with life, life, oh. six, sickness, di ba? Parang da, ano ba yon? Mahirap ba as an entrepreneur na yan, nakita mo oh, patient. Almusal na may, mo kasi lagi yun eh. <laughs> Oo, oh, oh, patient na, alam mo yun, suffering yes. from ah. sickness. Ano, ang maganda naman sa laboratory, sa business na to, more on landong ka pa lang sa side ng prevention. Ah, so, okay. para ka rin, okay. counselor sa kanila. Oh, hindi pa talaga yung ano. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa full oh, yun. Oh, yun. Sa, ah, sa kaya dulo. usually, merong isang business akong kaan eh. <laughs> Like, doon kami, <laughs> doon kami nagla, nagawa ng concept eh. At least dito sa akin, pre- uh, ano, prevention, yeah. ang tao okay pa. Kasi, pa yeah. pag sa ibang, dito sa other business na kalaban ko, Ay. ano talaga yun, yun na yun eh. Kasi emotional baggage din yan, feeling ko like ako siguro hindi, mahirap, mahirap hindi for me siguro. Uh, so at least nga for you, more on prevention. So mas positive pa yung environment, no? Sa so, mas passionate, wala din yung passion mo kasi parang ay naano mo sila, kinocomfort mo rin sila dun sa mm-hmm. lalo pag kaibigan mo na yung mga pasyente tapos may sakit, mm-hmm. nadaramdam yeah. nila. Dila ano mo lang sila nang ina-advise mo pa rin sila ng ano mga hope na okay lang po yan, just stay yeah. dito, sundin niyo lang to, regular, yeah. take your med, mm-hmm. balance your food, yeah. yung ganun. Yeah. So nagiging friends na rin yung Madalas yun yung ano niya, okay. yun yung makikita mo na may hinahanap silang particular na medtech, ito yung mag exact sa kanila. Oh, nice. Diba, so, ganun. parang loyal clients, clients na yung so. sa inyo. O kaya nyo masusustain yung prevention. Kasi, meron na kayong relationship with your clients, you can ah, ask right. them to regularly come back. It's also, it also makes good business sense. Kasi, if they come back, <laughs> they pay, yes. they pay <laughs> more profits. <laughs> 50% ang ano. <laughs> okay. Oh. Yeah. Um, and Challenge. kanina na mention mo about uh, franchising, no? Mm-hmm. Siguro we can, it's a good time to talk about uh, franchising. So, isa siya sa strategy na nakita mo to, to expand the business. Expand the business. Because yung ganitong business nga, sobrang capital intensive. So, ano yung, ano yung um, kumbaga, franchise package that you've developed? Okay. Uh, una, uh, hindi... Although nasa amin ang experience for 20 years, nag-consult pa rin kami ng isang company, respectable company na mag-conceptualize nung, ano, nung, nung business natin. So, naka-ano na to, sabihin, nailibro na siya, mm-hmm. step by step, from the start, mm-hmm. lahat siya nakalibro na, anong design niya, anong uh, ROI niya, lahat siya naka-ano na. Pero yun, nanggaling din naman sa amin, mm-hmm. out of 20 years experience namin. So, sabi ko nga kanina, kung marami kasing problem sa diagnostic lab business din, hindi naman siya ganun din talaga kadali. Especially sa, pag may, sa government. Eh. Lahat kasi yung basic naman niya, may mayor's permit, DTI, uh, DOH. Sa DOH kasi, talagang every year meron silang nire-revise. So, pag hindi ka up-to-date sa kanila, lagi like kang yung permit mo, lagi nakahold. Uh, okay. Tapos, okay. alam mo, in-inspect ka. Hindi sila mag-inspect. Alam mo, bigay mo yung drawing ng place. Bigay mo. Wala silang inspect eh. Kailangan itayo mo yan. Sa kanila inspect. Uh, eh, problem pag nakatayo na yan, kahit pa paano. <laughs> kailangan mo i-renovate siya. Yes. So talaga. <laughs> the struggle so, is real. Na, na, na. Eh kasi, yun nga. Ano, pero sabi ko nga, dahil familiar na kami, medyo mabilis na kami mag-adjust from that. Uh, 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 mas shorter na yung learning curve. Kaya nga laging tanong sa amin ng... Yung bang uh, permit sa DOH ay sa inyo pa rin? Sabi ko, sige, ano na namin kayo, tutulungan naman lahat sa lahat ng pag-asikaso ng permit. Then, yung struggle kasi yung, bawa, ngayon ng mga empleyado, ano yung linya, kasi yung kalimitan ng medtech. Eh. Ang, ang, pag pre-standing ka, sabi, nagtayo ka ng sayo lang. Pag yung medtech mo, umalis for whatever reason, yung total investment mo ng 5 million, wala na. Kasi titigil ka mag-operate. Yeah, titigil, yeah. Hindi ka tulad sa franchising, we can provide you dun ng, ng help immediately. Mm-hmm. Palbo, absent siya. Pwede kami yung backup ka agad. Ang galing. Okay. So, yung mga problem natin sa traditional business mo, sa pre-standing laboratory, nalilesen yan pag-franchise. Kasi talagang, ano na eh, kinoconstruct namin yung place, kami nag-hire ng tao, uh, tinuturuan ka namin paano siya i-manage, paano i-handle yung mga existing problems. Siyempre, yung mga naranasan na namin sa matagal na panahon, Uh, empl- uh, empl- uh, tawag dito, 
sinishare na namin sa inyo para ma-overcome, ma -ma ma prevent na magka-problema. Plus, yung marketing side. Uh, sa traditional kasi, hindi particular sa marketing. So, kami sa franchising, halos lagi kami may program, may project, na minamarket siya. So, kami rin yung concept na doon. Hindi ka na may hirap ang mag-set up. Another thing na maganda sa franchising, kung hindi mo linya yung laboratory business. Kaya marami kasi nagagandahan eh. Kasi bakit? Maraming pasyente. Yeah. Yes, yes. Especially yung mga business na nagpupunta sa mga nagpapating, kuha rin ng dugo sila. Nakikita nila yung pila, haba yes. ng tao. Taas at taas ng demand. Yung wait time din. Oh, yung wait yun. time. Gusto nila yung business, but the problem, hindi nila linya. Yeah, pwede ba yon? Pwede yon Kung magpa-franchise ka. Kasi, kung ba may system ka na binibili eh. Plus, uh, yung company nga may backup na sa'yo. Mm -hmm. So, kahit hindi ka medical, ano, line na field mo. Hmm. Pwede ka pa rin mag-put up ng laboratory business. Tapos, along the way, siguro, along the way, namatakbo siya for a uh, few years, alam mo na siya kung paano hmm. i-operate. Hmm. Alam mo na siya yung pwede mo siyang gawin. So, uh, kaya lang, kung mauna yung takot, talagang hindi ka, mahirap. Ano, mahirap. Yun din yung nakita ko, kaya sabi ko, kalimitan lang mga doctors, medtech mismo yung nagpo-put up. Ang problem is, hindi naman sila negosyante. Yeah, totoo yan. <laughs> Kahit may technicalities ka, okay, may pera ka. Pag hindi, ano, hindi rin. Yeah. So, na Peter principle sila. Yeah. Okay. Kaya medyo maganda yung combination namin ng wife ko. Kasi siya, kanya yung technical, akin yung sa business side. Yeah. So, yun yung isi-share namin sa inyo. Kasi nga, we both have that ano, skill na na-develop marketing and sa technical side. So, kahit hindi ka, ano, hindi ka nasa medical field, pwede ka mag-put up ng laboratory. Yan ang maganda sa franchising business. Plus yun nga, support natin sa hiring ng mga yeah. tao. Yan lang ang mga struggle ko nakikita eh, yung, yung marketing, hiring ng, ano, ng tao. Tapos yung, ano nga, yung system ng business. Yeah. Kasi hindi biro magpatakbo ng ganyan ka, <laughs> di ba, complicated na business. So, kailangan mo talaga ng, ano, kailangan mo ng guidance. And it's good na merong, merong uh, companies na, na like Qualitech na nagpapa-franchise for this para kung sakaling gusto nyong pasukin yung ganitong business, mas madali na siya. Hindi na uh, trial and error. Kasi mahirap mag-trial and error. Lalo With na the 5 million trial and error, talaga mahirap. <laughs> Sunog. <laughs> Sir Henry, if you don't mind me asking, how much ba mag-franchise? Okay. Uh, right now, meron tayong ano, package na 3.5, uh, primary, uh, 6.5, secondary. Kasi yung permit niya tatlo eh. Primary, secondary, and tertiary. So, so secondary, 6.5. Sa tertiary, it goes to around 20 to 30 million. Kasi okay. medyo, ano na yun eh, uh, marami ka nang yeah. i-incorporate that machine oh. na i -call. Plus, ang maganda sa tertiary, you can cater other other laboratories. Uh, so, uh, So, kaya ka meron, di ba, meron kami sa mga province na around 200, another 200 dito sa Manila. Yeah. So, right now, nagkikater kami around 400 mm. na ano, mga small, mga primary laboratory. Okay. So, again. Kaya, kung baga, yung, 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 yung sa franchising side, alam na alam na namin i-handle yung ano eh, different uh, laboratory na kahit hindi sa amin. Mm. Yun lang naman yung edge din namin sa management ng ano eh. Mm. Kumpara sa iba na for a plain business lang. Kasi yung capacity mo na ma-develop, na mag-handle ng... Kasi sa laboratory, masyadong hands-on eh. Pag -re release ng result, pag-evaluate niya, yeah. hindi yan basta pag we need in mo. Talagang kailangan ma-check pa yan ng mga health chief med tech natin yeah. before yan siya release yeah. yan. Y Yung you mentioned about primary, secondary, and tertiary, ano ba ang definition ng, ng primary, secondary, and tertiary. Okay. So, primary kasi may mga basic tests lang na ginagawa. Urinalysis, fecalysis, tapos CBC. Uh, may, may limitation. Okay. Yan. Sa secondary naman, you can do the primary, then you can do the blood chem sa secondary. Ah, so yung okay. blood chem sa secondary. secondary uh, okay. Then, yung nga, yung tertiary, uh, yung, yung tatlo na yan, Plus yung mga special Plus yung tests, ah, yeah. pwede mo nang okay. no? i-offer. Okay. Yun yung difference natin niya. Tapos yung ano lang din naman sa amin, let's say, punta pa secondary, wala kang special test na uh -huh. kaya mo. Uh, pwede sa inyo. Okay, okay. Kami na yung gumagawa yes. para sa kanila. So you don't need to invest uh, mas malaking capital yeah. para makater mo lahat. Yeah. Hmm. 
Yun ang, yun ang yeah, topic. I think magandang point yun. Di ba? Kasi, for example, um, primary, so may mga limitations. Di ka pwede mag-blood chem. Pero pwede nyo, pwede padala sa inyo. Yeah, yeah, yeah. Tapos sa uh, qualitek mismo, sila na yung maggagawa ng ano, nung, uh, test na yun. Yeah. At least, di ba, hindi ka, hindi ka hindi upfront yung... kailangan magbumili yeah. ng mga machines na mamahalin. Pwede ba sila mag-upgrade later on? Pwede naman kasi ano lang naman eh, kumbaga may machine lang tayo kailangan niyan. Na, kasi kahit na primary, secondary, tertiary, isa lang yung itsura natin. Okay. Uh, kumbaga ba lang reception lahat, <laughs> oh, oh, isa lang oh, yun. Oh, oh. Yes, may isang yun. look. Yun lang, yun. yun lang ano, yun lang mismong service na pwede. Mas sustainable yan. Oh. Yeah. Para hindi obvious na nag-upgrade yeah. na siya. So pag ganun, hindi siya ano, so kung halimbawa primary ka, you can still cater all services. May may mga limitation eh. Kaya lang parang may mga tag if you have MOA with the with the tertiary, you can you can take second mas maluwag, mas ano sa secondary. Mas ano mas, secondary, you can accept everything can accept tapos everything. just okay. ano subcon lang sa main. Oh. Yes. Okay may lim- meron din difference sa permits sa DOH yung primary oh, secondary. Meron. May requirements kasi siya ng mga dapat ilang tao, di ba? May mga question ilan bang tao sa primary kasi let's say one medtech one helper, okay na yun. Mm. Sa secondary, so mga 2 to 3 med techs, tapos uh, helper. Kaya konti lang yung, ano may, yung manpower na kailangan mm-hmm. may. Mm-hmm. Sa tertiary, uh, mga 5 to 7, tapos yung nga, helper, mga dalawang helper lang. Okay. So, okay. ang nangyayari kasi, yeah. let's say, yung med tech mo, sila rin yung marunong mag-receive, oh. mag-receive. Yes. sila rin yung manager, ano yeah. ganun. The realities yeah. of the small business. Yeah. <laughs> So hindi masyado siya talaga ano. Ang mala ang mabigat talaga lang doon initial investment. Pero yung operation medyo sa tao, konti lang eh. Hindi katulad ng iba, rek alba sa sa food business. Yeah, yeah. Kailangan yeah. ko oh, may rap. front back kasi oh. mo service. Tapos yun, ang daming requirements tayo. Ay syempre lahat 'yan, eh. SSS yeah. Phil Health, mabigat. Yeah. mabigat. Doon sa uh, ano, so yung primary uh, yung investment is 3.5 million tapos uh, secondary 6.5 ano yung ROI niya kailan uh, for those na nag-invest ano yung expected kailan mababalik yung pera nila okay before you no know, before 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 sir ano before the seminar you know? <laughs> before the seminar sa uh, all learn simple <laughs> promotion talaga uh, <laughs> no no wala kasi na, based on ano kasi 3 years yes. uh-huh. yung mga pinaka minimal na, na sales mo like 5 to 10,000 per day uh-huh. so in 3 years time ROI ka na okay uh, kaya lang sabi nga no, ngayon magbe-base kasi dun sa na franchise gaano mo siya kabilis gusto mo recover kasi ang market napakalawak eh ang magtatanong eh ikaw mismo gaano mo ka kabilis Eh, tutulungan ka namin doon sa gusto mo na yan. Mm, you want it one year? Okay, let's let's sit down. Paano natin i-hit ang one year? Two years? Let's sit down. Uh, pero talagang nakaano siya. I mean, sa study, meron siyang basic na ano, na sales per day. Yeah. In three years' time, ROI ka. Mm. Kaya lang yung iba natatagalan sa three years. Eh. So, kung isipin mo three years, the rest, passive na yun. Ayaw yeah. niyo pa rin. Eh, gusto ko siguro one year lang. So, sabi ko, let's sit down. Total naman, may mobile clinic tayo. Yeah. Uh, 100 kilometers radius around your laboratory, pwede mong i-cater yan. So, kahit one year talaga kaya mo recover yung ano. Yeah. Galing. Nasa ano mo na discarte talaga. Na discarte. Depends on how hungry you are and ah, how yun, determined you are. Ang galing. Ayun siya. Ayun. So galing, galing. So, um, now you're offering this uh, franchising. Kung interested sila, uh, saan sila pwede mag, mag inquire uh, pinaka Manila office natin nasa Las Piñas po Qualitech Diagnostic Las Piñas branch tapos pwede niyo naman akong i-message personally usually sa, sa yeah. Facebook or mm-hmm. sa page messenger natin pwede niyo mag-leave ng message doon tapos i may yung mga mag-aasikaso send you letter uh, tapos we can sit down if you want a meeting para po mapag-usapan yeah, we'll leave the contact info dito sa chat yeah. later. Baka pagbili ko number ko. <laughs> Ay, nakawag. No, Last time we did that, hindi kami natin. <laughs> Very powerful to <laughs> platform. Ayun, but um, just before we end, you know, what were the challenges, you know, that uh, you your first franchisee, you know, was, you know, uh, experiencing nung 
when they were starting. Okay. Uh, so, yun nakita ko, siyempre, may nagrara na ngayon, no? Uh, yung expectation niya kasi, siyempre, everybody wants kagad pagkabukas ng boom. Yeah, no? pipila lahat ng mga ang, clients. Ang, ang ano mo niyan kasi nga, siyempre, it's like a traditional business pa rin. It will take time, people will trust. Kasi ang Pilipino yeah. medyo hindi ganun kagad magtiwala. <laughs> Unless makita niyang uh, consistent ka ba doon sa pinapakita mong quality. Hmm. Tapos yung branding mo, nakikita ba nila na nag-work. Eh, medyo yung familiarity sa marketing. Uh, so, it will take time pa rin kahit anong business ang ipunta mo. Ang, yun lang natatakot sila kasi gusto nila. Ano, Agad, Kaya lang, kung titignan mo, arali mo yung long term ang business na to, alam mo ang tao talaga, ikaw yung mahanal. Based sa pag-usap natin kanina. Eh. Pag nagkasakit yan, uh, kung sinong in mind niya na laboratory, yeah. pupunta yan sa'yo. Tapos, ang, ang struggle ko lang, noong una, kasi nga nakikita ko yung malalaking company na nag exist Ang nakita ko doon, hindi naman niya kaya magparami. Usually, sa isang malaking bayan, nandun siya sa kita. Eh, ang tao ngayon, convenient na gusto niya. Yes. So, if I can put up many branches around, medyo mas people, ano lang, mas accessible sa kanila. Yeah, totoo. Ang struggle ko lang nakita, sa province kasi, pwede mo makuha yung city, yung center. Sa Manila, hindi eh. Parang isang malaking community lang, mm. lalagay ka. Mm. Hindi mo makuha yung pinaka, ano, kasi nga, sa isa, let's say, Pasig, kahit apat or five yeah. branches, pwede ka mag-put up sa sobrang laki, laki. ng population niya. Yeah. Yeah. Yun lang ang ano. So, ano lang naman, uh, yun yung nakikita ko lang, ano, yung parang yung expectation okay. na kaya niya kagad i- eh, Instant. Uh, yun. Wala pero, ko kasing instant na business. <laughs> Kailangan pagtrabaho. Pero ang nakita ko naman doon, uh, yun ang naging struggle. Then we sit down again, look for other opportunity. Yung nga sinabi ko, outside din doon sa territory niya, mm-hmm. Biglang, let's say, from sales of 20%, nag-jack, nag, ano kagad siya, nag-kick up kagad siya. Uh, talagang kailangan, yun lang kagandahan sa business ng natin, hindi ka nakakonfine doon sa lugar mo lang. Yeah. Pwede okay. kang, ano, yung territory mo. Ma- 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 Ang pinapalakas ko ngayon is yung home service. Kasi tingin ko, mas gusto oh. ng tao na hindi na lumabas ng bahay. Yeah, totoo yan. <laughs> sa traffic ngayon. Kasi sa ko, balik mo lang sa'yo. Kung ikaw sa sarili mo, lahat ng gusto mo, pagkain, oh. gadget, in-order lang online. Pati sa salon ngayon. Oh, oh. Pupunta ka oh. ngayon. Meron na? Meron na. Oo. Oh, oh. Punta so, yun yung barber. So, yun yung medyo ano natin. Gusto natin palakasin. Oh, Maganda yan. Yes. Maganda yan. Interesting. Ayun. Yeah. So, <laughs> ang bilis na. Five minutes oh. na. <laughs> um, siguro, ano, one... If you have a piece of advice for those na mga, mga aspiring entrepreneurs uh, na gusto mo din mag-business, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Okay. <laughs> no. Ang dami kasi. No. Pero ako, pinaka... Top three. Oh, top three lang. <laughs> Number one, yung hindi ka matakot sa failure. Yes. Kasi kahit ano sabihin mo, hindi mo alam lahat eh. Hmm. Wow. Mapalad tayo pag may mentor tayo kasi ako medyo, doon ako nakulangan before. Pero hindi kasi ako takot mag-fail eh. So, ano ako, aggressive ako. Pag bumagsak, saka ako, say, problemahin ka yeah. siya from there. Uh, so, yun. Tapos, uh, uh, yun nga nga eh. So, pag nakita mo naman yung problem, then start studying. Uh, yun nga, all learn tayo. <laughs> Kailangan talaga mag-aral na next. Uh, pag-aralan mo na kung paano yung industry mo. Yes. Kung gusto mo siyang ano. Especially nung nag-Manila ako. Sabi ko, talagang aral lang. Pag naaral mo naman, medyo yung dating, yung mga tak, sabi nga kasi yung fear mo doon sa lahat ng ginagawa mo, kahit sa anong aspect yan, pag kahit wala ka idea eh. Yeah. Pero po ngayon, pag naaral mo na siya, medyo nagiging tumataas na yung yeah. confidence mo na. Confidence. Na kaya mo na siya, maghihintay uh, ka lang ng right opportunity. But the important is, sinire-ready mo yung sarili mo pagdating ng right opportunity sa iyo. Yeah. Ganda Tapos yan. pangatlo, yung ano mo yung yung passion mo na tumulong sa kapwa mo maging successful also. Kasi alam mo yung pakiramdam nung yung magtagumpay ka, yung freedom mo, sinasabi ko nga. Mm-hmm. Na pag ito na i-share mo sa iba, yeah. like what I'm sa franchising yun yung ano eh, nakikita ko eh. Uh, kung matutulungan mo sila na magtagumpay dun sa business na yun, malaking bagay yan. So, yes the passion to help others na mag-successful also. 
Ganda nun. Ganda. Pay it forward. Okay. Ayan. Yes. Sabi nga ni Miss Isa, more power. Ganda. Hi, <laughs> <laughs> classmate. Yung para classmate. Si um, Henry attended our five-day MBA program. Yun. So, si classmate niya si Isa, yung uh, guest natin the other time. Kumusta yung experience mo? Siyempre, yes. self. Yes. Uh, uh, ano? <laughs> Ako kung hindi po, kung hindi ako nag-ano, hindi po ako po. <laughs> ano, ano? Kung hindi ako nag-ate ng MBA, ano po, hindi ko makakao po dito. Hindi <laughs> <laughs> naman. We would have found hindi, you. Hindi, hindi, hindi yung, ano, yung uh, lakas ng loob. Uh-huh. <laughs> Pero hindi, uh, doon sa MBA training namin kasi, kung makikita, uh, nung nandun kami sa seminar itself, so yung mga kasama ko, nag-usap kami, makikita mo, lahat kami almost mga 20 years, 15 years, tapos hindi, yung, mas mabibigat yung mga classmate ko, mas malalaking industry sila. Talagang pag ano, mga sales nito, grabe na. Pero bakit sila bumalik sit down? Kasi nga, makita mo na importante yung education doon sa lahat. Mm-hmm. Maraming ginagawa mo na siya, pero iba pa rin yung makita mo constructive yung, ano, mm-hmm. yung mga approach. Eh. Mm-hmm. Sa pag-hire pa lang ng tao. Mm-hmm. Minsan, yung sakit ng ulo mo, hiring pa lang. Eh. <laughs> True. Pag napapasok mo, wala ka na magawa. I mean, problem na. Hiring, so importante, kasama yung sa MBA, pag-hire. Uh, management, yung leadership mo. Tapos yung yung paggawa yung pag ano mo ng culture nyo, yung concept mo sa company paano mo paano mo masasama yung buong kumpanya doon sa ano mo sa, sa, sa vision mo minsan kasi kaya kahirap na hirap ikaw lang yung umihila yes. eh yeah. di ba hindi mo maisama yung buong company doon sa ano kaya hindi sila excited yeah. nagwo-work lang sila para sa trabaho para sa kita pero hindi yung katulad mo na excited ka every day kasi may mangyayaring pagbabago so hiring management leadership finances. yun another yung finances mm-hmm. yung pa, kasi yun important lahat ng importante pero ako kasi struggle ko sa finances yun. na kailangan makita mo kung sa naglilig makita mo kung kumikita ba yes. o makita mo rin kung tama yung pricing mo yun kaya ang dami pa rin paring aralin mo <laughs> pero initially yung MBA binigyan niya na yung concept ng anong mga dapat gawin at the same time yung dapat mo pang i-develop mm. sa personal mo na kaalaman niya. Ang galing. Yeah. And um, sabi nga ni, ka, kausap ko sa Miss Susan last <laughs> week, uh, tawag niya kay Henry, CEO, <laughs> Chief Encouragement Officer. No, no. <laughs> Kasi yan, ano talaga siya, uh, kumbaga, nag-reach out sa mga, sa mga classmates niya and isa sa mga reasons kung bakit Masaya yung batch nila nice. because yan, nandiyan si Henry na ano, nag-reach Nag-encourage. out and yan, nag-encourage na maging active. Ayan, so if you want to be part of the next batch. <laughs> Visit lang uh, www.olearn.com. Ayan. Naalala ko na yung susunod yung pan training sir, managing franchises yata. Ah, um, um, yeah, <laughs> yung, ano, sir votes for uh-oh. those, ano, for franchises yun. Yun, oo. Yes. Kasi nagpa-franchise si Sir Henry. <laughs> Ayan, thank you yeah, so thank much. Thank you so much, thank Sir Henry. We learned a lot from you today. Yeah, um, last words before we go. Um, and invite them as well to check out uh, Quality. Um, habal isang oras. <laughs> so, yan. First, Sir, maraming salamat for inviting us. Uh, alam ko na makakatulong din yung sa exposure na, na may share ko yung about the business ng diagnostic kasi medyo hindi kayo ba, hindi kayo madalas makarinig ng mag-exposure mm-hmm. regarding sa mm-hmm. laboratory business mm-hmm. but uh, if you have uh, nandun gusto nyo mag-boot up ng laboratory business diagnostic business kahit hindi po kayo any medical field uh, open po kami tumulong sa inyo sa Qualitech Diagnostic Franchising po kung ano po yung success na naranasan namin willing kaming i-share Uh, kaya kaya makikita nyo, sabi nga nila, bakit isi-share nyo pa sobrang ganda? Pero kaya lang, mas masarap mag-share eh. Mas masarap makakita ng mga tao naging successful din doon sa, na, sa, sa line ng yeah. business na, na experience namin. So, contact nyo lang po. Yes. <laughs> yes. Willing to share kung Ayan. paano po siya. Nakapost gawin. na yung link ng kanilang Facebook page. So, just don't yeah. hesitate to reach out. Okay. Yan. Donna, yeah. any ano, And dami insights? ko natutunan. First of all, $40 billion <laughs> industry siya worldwide. And if you could have like 1% of that pie, I mean, that's a lot. Tsaka yung margins, ang ganda. Malaki lang nga yung ano, initial investment, but the returns, the margins are pretty mm. good. But more than that, it's really your heart to, you know, to give back. Yung, you can only keep what you give. Eh. So, yun. I, I, I commend you for that. And... 
Yon, may natutunan ako ngayon. CEO, Chief Encouragement Officer. Para <laughs> <laughs> kailangan siya talaga. In, in, in this ano, entrepreneurship journey, you really need somebody to encourage you all the time to just keep pushing you kasi hindi siya laging pataas. Most of the time, you go down, you go down, and then you go up. So, yun. You need people like Sir Henry. So, if you want to partner with them, you know, contact them soon. Yeah, thank you so much, Donna. Uh, ako, sa, same as you, na-appreciate ko yung um, talagang yung passion, yung heart ni, ni Henry to help other people. And, of course, yung ano, yung um, passion din to, to never stop learning. Yes. Um, dito sa All Learn, sinasabi namin na ano, um, if you don't, ano yan, if, if learning is not your priority, don't expect change. And syempre, yan, uh, a lot of things are happening. So, you need, the, uh, learning doesn't end when you graduate in college. Lalo na entrepreneur, kailangan talaga matuto. Ayan. So, thank you so much again, Henry, <laughs> Donna, maraming thank salamat. Thank you so much. And thank you rin sa inyong lahat for watching this episode 111 of Lipreneur Yay. Insights. Again, <laughs> this is Jerry Ilao saying that if... Um, you are not limited by your current status in life. So, if you want to start your own business, come on, let's make it happen. <laughs> Bye, everyone. Bye. The Leapreneur Manifesto. I have a goal. Through my business, I will improve the lives of other people. I will have more time with my family and be financially free. I know that I will achieve this because I am not defined by my current status in life. Though I do not have much experience yet in starting a business, I know that through practice, I will get better and better. Yes, I'm scared. I lack capital. I lack experience. But I'm going to take the leap and make my dream happen because I am a leapreneur.